A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es grato entrevistar al doctor Carlos Terán, nuestro estimado amigo, docente e investigador de la Universidad de Milagro, con profunda vocación de servicio a la comunidad y participante activo en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Con él vamos a comenzar eh, comentando acerca de los criterios que nosotros durante estos aproximadamente tres años que mantenemos el programa Medicina Ecológica, los criterios, los diez criterios que pensamos tienen que estar incluidos en el Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Salud Intercultural Financiado. Así son las siglas de esta propuesta que la hemos hecho en este programa en forma reiterada, incluyendo al Vicepresidente de la República electo, doctor Borrero Vega. Bienvenido, mi estimado Carlos. Como decía, primero nos vamos a referir a la filosofía, principios, el marco constitucional, modelo oficial de salud, el modelo de salud popular o participativo, el paquete de servicios que estamos proponiendo a la comunidad, los instrumentos para la acción, los recursos económicos, el talento humano, el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible y las instituciones que después de aparecen, después de este esquema, un Ministerio de Salud básicamente normativo y una seguridad social operativa, básicamente además de otras instituciones, naturalmente. Yo quisiera pedirte entonces, mi estimado Carlos, te refieras a estos 10 puntos, tus criterios respecto de cuáles serían los más relevantes en los que habría que poner énfasis teniendo en cuenta las terribles dificultades que estamos atravesando por la pandemia de la COVID. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Walter. Para mí es un honor acompañar ahora a este programa que siempre se caracteriza por esta visión integral, comprensiva de la, de la salud, de la vida y por ese compromiso para tratar de encontrar las mejores formas de defenderla desde la sociedad civil, desde la academia, desde las organizaciones populares. Uh, y claro, en el momento actual el Ecuador está enfrentando una posibilidad, no sabemos cuán, cuán, cuán grande, cuán pequeña, pero la posibilidad de entrar en una planificación de salud que rompa lo que estamos viendo actualmente. Y actualmente hemos visto una, una, un Ministerio de Salud y un sistema de salud bastante adecuado a los intereses de ciertos sectores. Eh, cuando se habla de la crisis de la salud, de la crisis económica eh, y se pretende hacernos creer que la crisis es generalizada, habría que preguntarse qué crisis tienen 
los dueños de las grandes empresas farmacéuticas que están ahora haciendo su negocio, que se niegan a liberar la patente de la vacuna, que es un bien social y que es un producto social, porque las investigaciones que se han hecho para la vacuna COVID-19 eh, se han hecho con aportes estatales. Europa dio algunos millones de euros para que eh, miles de millones, 7 mil millones de euros exactamente, aportó la, los países de la Unión Europea para que se pueda hacer el desarrollo de las vacunas. Por otro lado, las vacunas se han ensayado en, en, en población bajo una autorización estatal y eso significa que mal pueden las empresas apropiarse y sentir que ellas son las que deben seguir manteniendo la patente. Entonces, este problema, por ejemplo, que nos refleja todo el significado de la salud como mercancía, se traslada a, a los demás elementos que hacen la salud, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de crisis, la crisis no es igual. No es crisis para los que están en las empresas farmacéuticas, en las empresas de salud, en las empresas de equipamiento, en los bancos. O sea, ellos no están en crisis. La pandemia para ellos significó ganancia igual o más que el año anterior a la pandemia. Carlos, Entonces, tú haces referencia a un hecho, sin duda, de muchísima importancia en la filosofía del Sistema Nacional de Salud que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana, justamente hablamos del financiamiento. Pero el financiamiento, claro, tiene los obstáculos de las grandes transnacionales farmacéuticas, sin duda, que persiguen más lucro que ayudar a la salud de la gente. ¿no? Eh, Carlos, avanzando sobre... Eh, sobre la situación de la pandemia en nuestro país. Yo he visto con mucho agrado tu trabajo que has realizado desde Milagro, en la costa, en particularmente el trabajo que hicieron conjuntamente con la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública en Sucre, en Bahía de Caracas. ¿no? Eh, y lo más destacable de eso es la forma en que ustedes influyeron en la comunidad para organizarla y que ellos se hagan responsables realmente de la, de la pandemia. Esto realmente ha salvado vidas y es una estrategia realmente que se la debería madurar eh, y consolidar en todo el Ecuador. Háblanos por favor de estas riquísimas experiencias que tú has tenido. Eh, sí, gracias. Bueno, en Manabí y gracias a la iniciativa del municipio de Sucre, con la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y la Universidad Estatal de Milagro, se consolidó una experiencia en la parroquia de Charapotó, en donde la comunidad fue incluida como actora para la prevención, para el seguimiento, para la detección temprana de los casos de COVID-19. Y esta iniciativa que fue posible gracias al compromiso del municipio, de las comunidades, de voluntariado, se formó toda una red de voluntarios y voluntarias que actuaron, cada uno a cargo de 20, 25 familias, haciendo un seguimiento diario. Bien, entonces eh, decía, esta experiencia en Sucre, fundamentalmente eh, enseña que la comunidad organizada, guiada técnicamente, participa como actora y como dueña de su salud rompiendo el paradigma que tenemos actual eh, como pra, paradigma predominante, que la salud está en manos de los médicos, de los hospitales y de las farmacéuticas. Las comunidades participaron con voluntarios que hacían seguimiento diario a un grupo de familias y yo quisiera decir que esta experiencia muy significativa en Sucre no fue la única. Hay una experiencia hermosa y asimismo significativa en Monte Sinaí, en Guayaquil, hay experiencias en los barrios de Quito llevados adelante por colegas salubristas de la Universidad Central, de otras universidades. Entonces, el tema de la participación es algo que el gobierno ahora tiene que, el gobierno nuevo, porque el gobierno pasado y el antepasado se olvidaron de la participación social de la comunidad, la redujeron a beneficiaria de servicios, a receptora de, de productos y también a aplaudidora de una serie de casas abiertas o de sabatinas en donde eh, se propagandizaba lo que hacía 
pero la comunidad como tal fue dejada de lado en términos de participante activa, deliberante, controladora de los servicios de salud. Entonces, cuando hablamos de lo que debe ser la, el plan de salud del Ecuador del año 20, 2021 al 2025, el gobierno tendrá que escoger si sigue trabajando sin la comunidad o si es que decide incluirla como actora, como debe ser. Y no solo de la comunidad en términos mm, operativos, también de la academia como parte territorialmente de, una, de un conjunto de fuerzas sociales que con los municipios pueden trabajar en pro de la salud. Muy bien, y aquí Carlos. Tú no sí, sé, sí, haces no. referencia, sin duda, a otro hecho importantísimo, ¿no es cierto? Que a partir de estas experiencias comunitarias en eh, Charapotó, en Bahía, en Milagro, en Guayaquil, en los barrios urbanos marginales de Quito, particularmente tenemos que destacar el trabajo de Alberto Narváez, un colega realmente con una visión social extraordinariamente válida en estos difíciles momentos, terribles momentos que estamos atravesando. ¿no? Eh, para hacer esto oficial, para hacer esto una política de Estado, aquí conversamos con el eh, vicepresidente electo, el doctor Borrero Vega, y él aceptó realmente que esta era la estrategia que debería implantarse en el país. Y otra cosa, para comenzar, para comenzar, él decía, estaba de acuerdo con nosotros, que habría que cambiar el concepto de autoridad sanitaria nacional, como se ha venido manejando en, en el Ecuador a, a través de las de las leyes, del Código de Salud, que felizmente fue eh, rechazado por el gobierno. ¿no? Porque eh, ahí hay una autoridad de salud que supuestamente lo sabe todo y tiene que hacer cargo de todo. ¿no? En circunstancias que hay que plantearse, y esto es una pregunta que te quiero formular a ti, mi estimado Carlos, que eres un excelente eh, eh, excelente salubrista, excelente investigador eh, de la epidemiología. Nosotros creemos que la rectoría debe ser colectiva, no debe estar centrada exclusivamente en una persona que supuestamente lo sabe todo, un poco como herencia de aquel presidente que supuestamente sabía hasta de lo que nos vamos a morir, ¿no es cierto?, en el Ecuador, cada uno de los ecuatorianos. Entonces, aquí, ¿qué te parece si ese Sistema Nacional de Salud está encabezado por una persona que tenga muchísima autoridad y conocimientos, como el Vicepresidente de la República, y que el Vicepresidente de la República tenga un Consejo Nacional de Salud integrado por los diferentes representantes de las instituciones que hacen salud en el Ecuador, públicas y privadas realmente, para poder enfrentar con éxito los problemas relacionados con la pandemia y todos los problemas de la salud pública en el Ecuador. ¿Qué te parece este punto de vista? Para comenzar, decíamos nosotros, reestructuremos entonces el Consejo Nacional de Salud. Eh, claro. Eh, bueno, yo en ese sentido, Walter, creo que los primeros 100 días del nuevo gobierno van a demostrarnos si es que se quiere hacer primero, no una gestión de un mesías que salva al país, sino de un equipo técnico solvente que desde el Ministerio de Salud entiende que el Sistema Nacional de Salud es una amalgama y es ahora una, un conjunto de instituciones articuladas con cierta tendencia que es la de mantener y fortalecer la salud como mercancía. Entonces, el nuevo gobierno tiene que articular un equipo técnico, eh, ojalá encabezar a un, un, una persona que entienda de la salud pública, no de una especialidad. No le podemos pedir a un saludista que uh, haga una operación de corazón, de corazón abierto. Y tampoco le podemos pedir a un cardiólogo 
que venga a dirigir la salud pública. Son dos especialidades. Entonces, yo diría, primero, un equipo técnico solvente. Segundo, una comprensión de que el Sistema Nacional de Salud tiene actores que deben articularse alrededor de un concepto clave, que es el derecho fundamental a la salud, consagrado en instrumentos internacionales y en la Constitución. Si es derecho, el Estado tiene que garantizarlo. Por lo tanto, no a, ese, a esas formas de privatización que pueden, obviamente, volverle a la salud y mantener la salud como una mercancía. Y luego, lo que tú estás señalando es bien importante, el papel del de Consejo Nacional de Salud. El Consejo Nacional de Salud no puede ser reducido tampoco a una decena, a una veintena de personas que representando a instituciones deciden qué se hace. El Consejo Nacional de Salud debe tener su correlato en las provincias y su correlato en los cantones, ¿verdad? Proceso que significaría el articular y estructurar la salud como la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública lo ha dicho en una nueva arquitectura una arquitectura en la que los servicios de salud se organicen de acuerdo a la organización política administrativa del Ecuador y esa es una organización por parroquias, por cantones y por provincias y en eso hay que señalar que la actual estructura de los servicios públicos desde el Ejecutivo educación, salud, inclusión social, etcétera organizados en zonas, en distritos y en circuitos, es absolutamente inoperante en términos de participación social. La participación social tiene que darse en función de la organización político-administrativa, para que la Junta Parroquial y sus organizaciones sean actoras fundamentales en los planes locales de salud, para que los GATS no sean como ahora, casi casi en entidades que se las ve como competencia del MSP, del Ministerio de Salud, sino que sean coejecutores de planes armados y desarrollados conjuntamente. Qué y donde la academia no actúa a sí misma de acuerdo a su, digamos, a su vocación. Algunas universidades profundizando en, eh, el, digamos así, en, en investigación de punta, mientras lo que sería pertinente, es decir, el fortalecimiento de la cultura sanitaria de la población no lo hace nadie, porque eso es lo que ha pasado ahora. La comunidad ha sido tomada como sujeto de disciplinamiento social, y punto. Desde el inicio de la pandemia, la gran estrategia del Estado, y sigue siendo, y lo confirman lo que salió hace dos días, este, estos nuevos estados de excepción, apelan al disciplinamiento social pero yo no conozco hasta ahora programas educativos hacia la comunidad, educativos en términos de, de dialogar, de conversar con la comunidad para que desarrolle capacidades y enfrente la pandemia. Qué Entonces, importante, es, Carlos, pero, lo que tú acabas de expresar, la educación como un eje fundamental para llevar el mensaje de la salud pública a todos los ecuatorianos. Y también el hecho de que la organización y la participación tienen que convertirse en el eje fundamental de la nueva estructura, de la nueva concepción de la salud pública en el Ecuador. Y entonces no es cuestión tampoco de organizar una élite de los mejores salubristas, ¿no es cierto?, en Quito, sino que en Quito se norman las cuestiones de carácter general, pero en la parte operacional eso tiene que funcionar a nivel de las provincias, de los cantones, de las parroquias, de las localidades. Es decir, lograr la participación activa de toda la comunidad en lo posible. Qué importante este punto de vista. Mi estimado Carlos, yo sobre esta misma, este mismo planteamiento te quisiera preguntar el, eh, tu criterio respecto de los 17 objetivos del desarrollo sostenible que vienen siendo un eje central para el desarrollo integral del país. El desarrollo integral del país visto como la necesidad de fortalecernos económicamente, ser equitativos socialmente con la riqueza eh, generada y por supuesto teniendo en cuenta el, eh, la protección ambiental la protección de la naturaleza como fuente permanente 
de salud y bienestar para la población en términos intergeneracionales. ¿Cómo verías tú que el programa de salud continúe, sea paralelo legalmente al desarrollo del, eh, de, un programa, de un programa vinculado a los 17 objetivos del desarrollo sostenible? Eh, indudablemente que todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible son un horizonte necesario de tener en cuenta, ahora más que nunca, pero también es necesario reformularlos de acuerdo a lo que la pandemia nos está enseñando, ¿no es cierto? La pandemia, por ejemplo, nos ha enseñado que la uh, relación entre la especie humana y la naturaleza, todo lo que el antropoceno, Uh, ha desarrollado en los do últimos 250 años. Es decir, toda esta invasión, toda esta forma en la que maltratamos a la naturaleza. Fíjate que, eh, Walter, el año pasado la Amazonía tuvo una, un índice de deforestación mayor que los años anteriores. La especie humana está teniendo una total desconsideración, no solo con la naturaleza, sino con su propio futuro. Es muy posible que estemos viviendo el último periodo de eh, desarrollo de la vida en el planeta si seguimos a este ritmo. Justo hoy, hoy y mañana hay una, una, una cumbre de los 40 países más eh, desarrollados, entre comillas, del mundo, que están pensando cómo retomar y cómo hacer una, un, digamos, acelerar lo que serían objetivos y metas para evitar el calentamiento global en la medida que se viene dando. Europa ya se ha comprometido tímidamente en bajar las emisiones de dióxido de carbono en 50% para el año 2030. Entonces, eso es algo, no es todo, pero es algo. En todo caso, vamos a ver qué sale, pero lo que tú señalas, la, el, la depredación, la, eh, no solo depredación, sino la contaminación de la naturaleza, tiene consecuencias entre las cuales no dejaría de verse de lado la pandemia, no debería de olvidarse la pandemia, porque de alguna manera es fruto de, lo que, eh, de un virus que se traslada de especies animales a la especie humana, pero ¿por qué? Por esa cercanía, por esa falta de respeto de la distancia que hay entre la especie humana y el resto de las especies de la vida, y la depredación de la naturaleza. A, ayer veía en, en alguno de los de, de estos de, de YouTube uno, una familia de osos que estuvieron cinco horas en los jardines de una casa disfrutando de la piscina de esa casa. Cinco horas, una, una osita y una mamá osa con cinco ositos. ¿Qué nos dice eso? Que estamos invadiendo a tal punto que ellos ya no tienen sus propios espacios y que andan buscando espacios incluso para recrearse. ¿Verdad? Entonces... Yo creo que eso es muy importante dentro de lo que sería una reformulación de la salud, no en los términos de atención médica, sino como tú lo señalabas, en términos de una conservación de la salud de manera integral. Como lo dijo Alma Ata, porque Alma Ata no decía que hay que dar atención médica de último o de primer nivel a la población. Alma Ata planteó cuidado fundamental de la salud. Y la traducción mala que se hizo al español, seguramente con ciertos intereses, al decirle atención primaria de salud, tal como dice el doctor David eh, Tejada, no era esa la traducción, no es ese el espíritu de Alma Ata. Alma Ata decía cuidado fundamental de la salud. Es decir, cuidado fundamental todo, a la todo salud. lo que hace la salud, todo lo que hace la vida, y sobre eso actuar para que todos tengamos salud. Y Yo eso creo que lo vamos a conseguir mediante una relación armónica con la naturaleza. Otro de los conceptos a los que tú haces referencia en un documento muy bien elaborado, por cierto, como todos los que haces tú, es el relacionado gracias, Juan, con la muchas gracias. sindemia. Sindemia, es decir, un término que se acuña en el fragor de la lucha contra la pandemia del coronavirus y que es un concepto uh, que significa pandemia más allá de la medicina, eh, pandemia como enfoque social, pandemia como sí. enfoque social. Y, yo, eh, y porque, porque ciertamente 
Esto, esto, esto me pareció relevante en el sentido de que las probabilidades de vivir de los que tenemos, por suerte, ¿no es cierto?, una casa donde vivir, son mayores a los que no tienen absolutamente nada. Y tienen que ganarse la vida saliendo a la calle y conformando grupos, grupos sociales, ya se nos está terminando el tiempo, pero esto es lo, lo, lo último que me, me gustaría tu, uh, tu, tu criterio, ¿no es cierto? Hablar sobre la sindemia, el significado que tiene la sindemia realmente en este momento que vivimos en el Ecuador y el mundo. Claro, de acuerdo, es decir, cuando nosotros hemos pensado en sindemia, normalmente se dice, bueno, hay sindemia cuando confluye dengue, COVID y, y zika, o la, la influenza. La sindemia, que no es un concepto tan nuevo, pero quiere decir la confluencia de elementos que están provocando expresiones patológicas. La sindemia, que es lo que realmente debe enfrentar el nuevo gobierno, no la pandemia, porque la pandemia es una expresión patológica de algo más grande. ¿Cuál sería esta sindemia? ¿Cuál es la sindemia? Es decir, esta confluencia de patologías que tienen raíces comunes son fundamentalmente aquellas formadas por cuatro grandes elementos. Primero, las patologías relacionadas con la nutrición y el nivel de actividad física de la población. Porque de la nutrición y la actividad física se derivan sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemias, sin excluir obviamente el componente genético individual. Pero hay un gran grupo que dependen de esto. Un segundo grupo que también es pandémico son las enfermedades infecciosas las vectoriales y las inmunoprevenibles, ¿no es cierto? Ahí va a entrar el VIH, va a entrar la tuberculosis, va a entrar el mismo, la misma COVID-19, infecciosas. Un tercer punto muy importante que hacen, que hacen esta sindemia, que componen estas expresiones patológicas predominantes, es la morbilidad relacionada con salud mental. Miles y miles de jóvenes están eh, incluidos en lo que serían adicciones, la violencia de género es un problema de salud mental, porque el maltrato psicológico, físico, la violación sexual, el femicidio, no son sino enfermedades y manifestaciones de problemas de salud mental que no se están abordando como debe ser en términos de prevención y de rehabilitación. Mi estimado Carlos, muchísimas gracias. El último gracias. tema es el de las patologías de la, de, derivadas de la contaminación ambiental, los cánceres y otros problemas de qué devienen de eso, el asma, etcétera, ¿no? Esto para dar una visión muy general de lo que es una sindemia. Que sería un capítulo muy grande, en realidad, para comentarlo, quizá en otra oportunidad. Te queremos agradecer enormemente por tu participación. Y, y bueno, las nuevas autoridades tienen que poner el ojo, ¿no es cierto?, en profesionales como, como Carlos, realmente, porque deben estar en el equipo que organice y forme parte, forme parte de esta nueva concepción de la salud pública en nuestro Ecuador. Muchas gracias, gracias nuevamente, vos, Carlos, pero... y a ustedes, amigos <risa> televidentes, por su amable atención. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica, 